హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్లో మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని విషయాలు లభ్యమవుతాయి మీరు ఇంతవరకు ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి అట్లాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి హాయ్ అండి ఆచార్య ఎన్జి రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ ఉద్యోగాలు పడ్డాయి నోటిఫికేషన్ కూడా మన ఛానల్లో పెట్టున్నాము సో అయితే ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి సెకండ్ పేపర్ సెక్రటరీ అబిలిటీ సంబంధించి సిలబస్ గురించి చెప్పండి అంటున్నారు ఒకసారి దాని గురించి వివరాలు చూద్దాం ఈ వీడియోలో సో ఇక్కడ మొత్తం మీద నోటిఫికేషన్ సంబంధించి స్క్రీన్ టెస్ట్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇరవై ఐదు వేల మంది అభ్యర్థులు దాడితే ఆఫ్లైన్ మూల్యం ఉంటుంది సో నూట యాభై మార్కులు నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి నూట యాభై నిమిషాలకి సో అట్లాగే మెయిన్ ఎగ్జామ్లోకి వెళ్తే రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని పేపర్ వన్ వచ్చేసి నూట యాభై మార్కులకి నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ మీద ఉంటుంది అదే పేపర్ టూలోకి వెళ్తే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఇక్కడ సెక్రటేరియల్ అబిలిటీస్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఈ పేపర్ టూ అనేది సో ఆ పేపర్ టూ గురించి ఇది వీడియో చూద్దాము అయితే ఈ రెండు పేపర్లు కూడా ప్లస్ స్క్రీన్ టెస్ట్ అన్నీ కలిపి కూడా నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి వన్ బై తోడు సో పేపర్ టూ సెక్రటేరియల్ అబిలిటీస్లోకి వెళ్తే మొత్తం పార్ట్లు అనేవి ఈ పేపర్ టూలో ఐదు పార్ట్లు ఉంటాయి సో ఐదు పార్ట్లలో మొదటి పార్ట్ ఏంటంటే మెంటల్ అబిలిటీ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ ఇది అందరికీ తెలిసింది ఫస్ట్ పా ఫస్ట్ పేపర్లో కూడా ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి సో ఇది మొత్తం మీద రీజనింగ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అట్లాగే సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి లాజికల్ రీజనింగ్ ఇది కూడా రీజనింగ్ సో ఈ రెండు కూడా రీజనింగ్ ఫస్ట్ పేపర్కి ఉపయోగపడతాయి సెకండ్ పేపర్కి ఉపయోగపడతాయి బాగా హెవీగా ప్రిపేర్ అయితే నీట్గా సో అట్లాగే మూడో పార్ట్కి వెళ్తే ఇది ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఉంటుంది కాంప్రహెన్షన్స్ అంటే ప్యాసేజ్ సంబంధించి డైరెక్టివ్ ప్యాస్ డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాసేజ్ సంబంధించి అట్లాగే లాజికల్ ప్యాసేజ్ సంబంధించి అట్లాగే నెరేటివ్ ప్యాసేజ్ సంబంధించి ఎవరైనా ఇది తెలియని అభ్యర్థులు ఉంటే ఆల్రెడీ బ్యాంక్స్ పేపర్ అయ్యే పిల్లకాయలు ఉంటే వాళ్ళని అడిగినా కానీ వాళ్ళు దీని గురించి మీ మీ కొద్దిగా ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అట్లాగే నాకు తెలిసి ఎవరైనా కొత్త అభ్యర్థులు ఉన్నా కానీ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ గారి బుక్లో ఇవన్నీ సిలబస్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది లేదా ఎవరైనా మీ మిత్రులు ఎవరైనా బ్యాంక్స్ పేపర్ ఎలా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు అడిగినా ఏదైనా సింపుల్ బుక్స్ కూడా సజెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అట్లాగే ఫోర్త్ పార్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి ఏబి అని ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విత్ ఎ వి ఆఫ్ వి టు ఇంప్రూవింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ ప్యాసేజ్ సో మొత్తం మీద చెప్పాలంటే సెంటెన్సెస్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేయడం వాడు జిగ్జాగ్ గేచ్ ఉంటాడు మనం దాన్ని ఒక ఫామ్లో పెట్టగలగాలి అట్లాగే సెకండ్ బీలోకి వెళ్తే స్పెల్లింగు ఫంక్చుయేషన్ ప్రూఫ్ రీడింగు ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ సో వీటి మీద అవగాహన అనేది స్పెల్లింగ్ స్పెల్లింగ్ చెక్ అనేది ఫంక్చుయేషన్ గురించి సో దీని గురించి ఈ ఫోర్త్ పార్ట్లు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మూడు నాలుగు పార్ట్లు అనేవి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినవి దీంట్లో అట్లాగే ఫిఫ్త్ పార్ట్లోకి వెళ్తే న్యూమరికల్ అండ్ అర్థమెటికల్ అబిలిటీస్ సంఖ్య మరియు అంకగణిత సామర్థ్యాలు ఇది మ్యాథ్స్లోకి వెళ్తుంది అయితే పూర్తిగా డెప్త్ మ్యాథ్స్ అన్ని పార్ట్లు ఏమండవు సంఖ్య సంఖ్య వ్యవస్థ సంబంధించి అట్లాగే అంకగణితంలో సగటు ఈ మీడియా అన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటికి సంబంధించి ఇక్కడ మొత్తం ఓవరాల్ మ్యాథ్స్ కాకుండా ఈ న్యూమరికల్ అండ్ అర్థమెటికల్ అబిలిటీస్ కానీ చూసుకుంటే ఇక్కడ సరిపోతుంది సో మొత్తం ఐదు పార్ట్లు ఐదు పార్ట్లు నూట యాభై మార్కులకి సో అంటే ఐదు పార్ట్లు నూట యాభై మార్కులు అంటే మామూలుగా మనం ఆలోచించినా కానీ ఒక్కో పార్టీకి ముప్పై మార్కులు సో ఈ ముప్పై మార్కుల్లో ఫస్ట్ సెకండ్ రీజనింగ్ ఉంటుంది అరవై మార్కులకి అట్లాగే థర్డ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ సంబంధించినవి ఇది అరవై మార్కులకి అట్లాగే ఫిఫ్త్ పార్ట్ లిటిల్ బిట్ మ్యాథ్స్ ఇది సో ఇది ఒక ముప్పై మార్కులు మొత్తం మీద ఐదు ముప్పైలు నూట యాభై మార్కులకి అని ఈ పేపర్ ఉంటుంది సో ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటాను మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం తప్పక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక